ಆತ್ಮೀಯರೇ ಎನಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಕೋಶ ಜೀವಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ ಯಾಕೆ ಜೀವಕೋಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ತನಕದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಯಾವ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಸಿಕನ್ನು ಸರಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಇದು ಐ ಎ ಎಸ್ ತನಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವಂತಹ ಪಾಠ ಇದು ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪಾಠಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಈ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಜೀವಕೋಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಅದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಜೆನೆಟಿಕ್ಸಿನಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಪ್ರೈಮರಿ ತರಗತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳೇ ಇದರಲ್ಲಿರುವುದು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಪಿ ಯು ಸಿ ತನಕದ ವಿಷಯಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಬರ್ತದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ ನಿಮಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಹೋ ಇದು ಆ ಪ್ರ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಸ್ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇಂಥ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಇದು ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸೈನ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಜೀವಕೋಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಜೀವಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸಜೀವಿಗಳ ದೇಹ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದಾಗಿದೆ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳದ್ದು ದೇಹ ಅಥವಾ ನಿರ್ಜೀವಿಗಳ ಕಾಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಿರ್ಜೀವಿ ಕಾಯಗಳು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿದೆ ಕಣಗಳಿಂದಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಣು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಕೋಶಗಳು ಕೂಡ ಅಣು ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದಲೇ ಆದದ್ದು ಆದರೆ ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಒಂದು ಜೀವ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಘಟಕಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಣು ಪರಮಾಣು ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಅದು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅದು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದು ಜೀವಕೋಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಜೀವಿಯ ಮೂಲ
ಆಂಟನಿ ಲೀವನ್ ಹುಕ್ ಅವರನ್ನು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತಹ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಮಸೂರಗಳನ್ನು ಇವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಅದರ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾದಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಮಸೂರವನ್ನು ಇವರು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಅವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ಅಂತಲೇ ಕರಿಬಹುದು ಇನ್ನು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ತಯಾರಾಯ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲಿನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರೀಗ ಏನು ಮಾಡಿದರು ಕಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿನವರದ್ದು ಅಥವಾ ಹಳ್ಳಿ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಟ್ಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟಿನ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಇರ್ತದೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಬಾಟ್ಲಿಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣದು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮರದ್ದು ಮರದ ಪಿತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಅದನ್ನು ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತೆಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ನೋಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡಿತು ಏನು ಜೇನುಗೂಡಿನಂತಹ ರಚನೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರದನ್ನು ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಒಂದು ಏನು ಕೋಶಗಳು ಒಂದು ಈ ಸಸ್ಯ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನು ಜೀವಕೋಶದ ಮೂಲ ಘಟಕ ಇದು ಜೀವಕೋಶ ಇದು ಸೆಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ರಾಬರ್ಟ್ ಹುಕ್ ಅವರೇ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ನಂತರ ಜೀವ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಜೀವಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಜೀವಕೋಶ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವಕೋಶ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು ಯಾರು ಶ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ಲೀಡನ್ ಅಥವಾ ಥಿಯೋಡಾರ್ ಶ್ವಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ಲೀಡನ್ ಅನ್ನೋರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಇದು ತುಂಬ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯ ದೇಹ ಒಂದು ಸಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೋಶದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು ಒಂದನೇ ಅಂಶ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಈ ಕೋಶ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಕೋಶದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಶ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶ ಉಂಟಾಗಿ ಕೋಶಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪಾದದ್ದು ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಬಹುಕೋಶ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಕೋಶ ಅಂತ ಇದ್ದದ್ದೇ ಮುಂದೆ ಕೋಶಗಳಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ಒಂದೇ ಕೋಶದಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಅದೀಗ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೈಗೋಟ್ ಜೈಗೋಟಿನಿಂದಲೇ ನಾವು ಉಂಟಾದದ್ದು ಭ್ರೂಣ ಉಂಟಾದದ್ದು ಮಗು ಉಂಟಾದದ್ದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಹ ಉಂಟಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು ಯಾವಾಗ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಮೂವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೆ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೇ ಏನು ಹೇಳನ್ನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ವೈಸ್ಮನ್ ಅನ್ನುವವರು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಇದು ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಜರ್ಮ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಥಿಯರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ಬಹುಶಃ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ ವೈಸ್ ಮನ್ ವೈಸ್ಮನ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಥಿಯರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಏನಿದು
ಅಂದರೆ ಇವುಗಳೆರಡು ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಜೀವಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಬಹುದು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು ಯಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ವೈಸ್ಮೆನ್ನ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದವರು ದಿ ಜರ್ಮೊಪ್ಲಾಸಮ್ ಮತ್ತು ಸೊಮ್ಯಾಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಜೀವಿ ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಜೀವಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ ದಿ ಜರ್ಮೊಪ್ಲಾಸಮ್ ಹೇಳಿದರೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಮತ್ತು ಅಂಡಾಣುಗಳ ಪ್ರೋಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊಮ್ಯಾಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಸೊಮ್ಯಾಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೋಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೆಯುವುದು ಸೊಮ್ಯಾಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅದು ಸೊಮ್ಯಾಟೋ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು ಆ ಸೊಮ್ಯಾಟೋ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೇ ಅವರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೊಮ್ಯಾಟೋ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬಹಳಷ್ಟು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಿದೆ ಅದು ನೀವು ಮುಂದೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ ವೈಸ್ಮೆನ್ ಅವರು ಜರ್ಮೊಪ್ಲಾಸಮ್ ಥಿಯರಿ ಅದಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿ ಇದರ ಏನು ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಗೋರಿಲ್ಲ ಕೋಶಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಅರುವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ತೂಕದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಸುಮಾರು ಅರುವತ್ತು ಗುಣಿಸು ಹತ್ತರ ಘಾತ ಹದಿನೈದರಷ್ಟು ಜೀವಕೋಶಗಳಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಕೋಶ ಕೋಶ ನೋಡಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದ್ದು ತೆಗೆದು ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ ಇನ್ನು ಜೀವಕೋಶದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂತಹ ಮಾನ ಯಾವುದು ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೈಕ್ರಾನ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳಿತೇವೆ ಮೈಕ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಬ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರ ಮಿ ಮಿಲಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೀಟರಿನಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನೀವು ಚೂರು 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 ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಜೀವಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಿಗೆ ಕೋಶದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರ್ತದೆ ಗೋಶ ಕೋಶದ ಗಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೋಶಗಳದ್ದು ಒಂದೇ ಗಾತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಗಾತ್ರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ಬೋದು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಕೋಶ ಅತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಗಲ್ಲಿಸೆಪ್ಟಿಕಮ್ ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಗಲ್ಲಿಸೆಪ್ಟಿಕಮ್ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೊಕೇರಿಯಾಟ್ ಜೀವಿ ಇದು ಇದರ ಗಾತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೈಕ್ರಾನಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಮೈಕೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಗಲ್ಲಿಸೆಪ್ಟಿಕಮ್ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಕೋಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಇದು ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹ ಸಾರಿ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಅಂದರೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸ್ಕೇಲಿನಷ್ಟಾಯ್ತಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಸ್ಕೇಲ್ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಹನ್ನೆ ಹನ್ ಸಾರಿ ಹದಿನೈದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಗಲ ಹದಿಮೂರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಗ್ರಾಮಿನಷ್ಟು ತೂಕ ಇರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿಯ ಮೊಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ ಆರಾಮಸೆ ಒಬ್ಬನಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಕೋಳಿಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೋಳಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೋಶ ಅದು ಒಂದು ಕೋಶ ಅದು ಅಂದರೆ ಯುಗ್ಮ ಆಗಿರ್ತ
ಇನ್ನು ಕಿರು ಬೀಜ ಇದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತಹ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ ನಮ್ಮ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಂದು ಅಣು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಒಂದು ಅಣು ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆವರಣ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನುವಂಶೀಯ ವಸ್ತು ಇರುವಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯಿಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಆವರಣ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ದ್ರವ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯಿಡ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಉದಾಹರಣೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನೀಲಿ ಹಸಿರು ಅಲ್ಗಗಳು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆದಿಮ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಇನ್ನು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವ ಆ ನಂತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ ಅದರ ಒಂದೊಂದೇ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಎರಡೂ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎರಡೂ ಕೋಶಗಳಿರ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂಥದ್ದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೆ ರೈಬೋಸೋಮು ಇದೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಮು ಇದೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಕೋಶ ರಸ ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶ ಅಂದರೆ ಅದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಒಂದು ಕೋಶ ಪೊರೆ ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಣದಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದೇ ಪದರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೋಶ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಹತ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ರೈಬೋಸೋಮುಗಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ ರೂಪದ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಇನ್ನು ಲೈಸೋಸೋಮು ಹಾಗೆ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ರೈಸೋಸೋಮು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಂತರ ಪ್ರದ್ರವ್ಯ ಜಾಲಕ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಗ್ರೆಟಿಕ್ ನಮಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಉದ್ದದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕಾರದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದದ ರಚನೆಗಳದು ಇನ್ನು ಒರಟು ರೆಟಿ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ರೈಬೋಸೋಮು ಫ್ರೀ ಆಗಿಯೂ ಇರಬಹುದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರಬಹುದು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂತಹ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಬೋಸೋಮು ಈ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಒರಟು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪೊರ
ಸಸ್ಯಜೋಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಿಗೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಆಕಾರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ರಚನೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಕೋಶಗಳು ಅಲ್ಲ ಇರೋದಂದರೆ ಆಕಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಮೇಲೆ ಸಸ್ಯಜೀವಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅದೇ ಥರ ರಸಧಾನಿ ಕೂಡ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಕೋಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಕೋಶ ಪೊರೆಯನ್ನು ನೋಡುವ ಈ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಭಾ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪದರ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪದರ ಇದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅರೆಪಾರಗಮ್ಯ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಕೋಶಪೊರೆ ಹೀಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ನೀರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದಂತಹ ಲವಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅನಿಲ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬಲ್ಲದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರಗಳಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಿಡಬಲ್ಲದು ಅದೇ ಥರ ಅಂದರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಿಡಬಲ್ಲದು ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಲವಣ ವಿಸರಣೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿರ್ಬೋದು ಸಿಹಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೀನನ್ನು ಉಪ್ಪು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅದರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನು ಲವಣಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಕೋಶ ಪೊರೆ ಕೋಶ ಪೊರೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಗೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಆಯಿತಾ ಇದು ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿದೆ ಇದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆದು ಆಗಿದೆ ಮೆದು ಯಾಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರ ಇದು ಲಿಪಿಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ ಕೋಶ ಪೊರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೇ ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೋಶ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಬದಲು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದು ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು ಈ ಇಡೀ ಕೋಶವನ್ನೇ ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹೊರ ಹೊದಿಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಳಗಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಪದರ ಯಾವುದು ಜೀವ ಕೋಶ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ತುಂಬ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ಭಾಗ ಇದು ಇದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಇದು ಜೀವಂತ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಶ ಇದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಸತ್ತರೆ ಒಳಗಿನ ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಅನುವಂಶೀಯ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಏನು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಹ ಭಾಗ ಹಾಗಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಪದರಗಳನ್ನು ಅದು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಈ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ಎರಡು ಪದರಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ರಂಧ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ಪದರ ಅದು ಓಕೆ ಅದರ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋಳೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಡೆ ಲೋಳೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥರ ಲೋಳೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ದ್ರವ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಏನು ಸೆಂಟ್ರೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ದ್ರವ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರದಂತಹ ರಚನೆ ಇರ್ತದೆ ಸುರುಳಿ 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 ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಉದ್ದವಾದಂತಹ
ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ವರ್ಣಜಾಲ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪ್ರಭೇದದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ಆಗಬೇಕು ಕ್ರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮುಗಳಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮುಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮುಗಳು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಒಂದು ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನಿ ಎಳೆಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತವೆ ಒಂದು ಉದ್ದ ಒಂದೇ ಎಳೆಯಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾಹುಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಎ ಒಂದು ಇದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯದು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾಗ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕ್ರಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಬಾಹುಗಳಿರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಚನೆಗಳಾಗ್ತದೆ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಆಗುವಾಗ ಇಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತಾರು ವರ್ಣರೇಖೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸ ಏನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜೀನುಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಇದು ಬರೇ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಆದದಲ್ಲ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನೆನ್ ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನುವಂಶಿಕ ಗುಣಗಳು ಅಂದರೆ ಜೀನುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದರೆ ಇದಾದದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಆದದ್ದು ವರ್ಣಜಾಲ ಅಥವಾ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ನಿಂದ ಆದದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೊರೆ ಅಂದರೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿನ ಹೊರಗಡೆಗಿರುವಂತಹ ಪೊರೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಾಟಿಕ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡುಬರುವುದು ಯಾವುದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೊರೆ ಇನ್ ಈ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನೇನೋ ಕೊಡ್ಬೋದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯಾಟ್ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪೊರೆ ಕಂಡುಬರೋದು ಅಥವಾ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಪೊರೆ ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಆವರಿಸಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಪೊರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಇದರ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಆಯಿತಾ ಹಾಗೆ ಹಾಪ ಹಾದು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿಸ್ತದೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಬೇಡದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನದರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಕಿರು ಬೀಜ ಅಥವಾ ಕಿರು ಕೋಶ ಬೀಜ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಾಗ ಇದೆ ಇದು ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಸಾರಜನಕದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಯಾವುದು ರೈಬೋಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಕಿರು ಕೋಶ ಬೀಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಕಣದಂಗಗಳಿದೆ ಇದು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೀಗ ನೋಡಿದ್ದು ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಬೇರೆದಿದೆ ನಾವು ಆಗ ನೋಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಫಸ್ಟು ನೋಡುವ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯವನ್ನು ಯಾರ ಕಂಡುಹಿಡಿದದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ವಾನ್ ಕೊಲ್ಲಿಕರ್ ಅನ್ನುವರು ಕಂಡುಹುಡುಕಿದ್ರು ಯಾವುದು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯವನ್ನು ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಇದು ಕೋಶದ ಶಕ್ತಿ ಗೃಹ ಅಥವಾ ಕೋಶದ ಉಸಿರಾಟ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು ಈ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಹ್ಯ ಉಸಿರಾಟ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಬಾಹ್ಯ ಉಸಿರಾಟ ಅಂದರೆ ಏನ
ಇದು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆ ಶಬ್ದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಆಹಾರವೂ ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈ ಇದು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವಾಗ ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ನೀರಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಕಳಿಸುವುದು ಹೊರಗಡೆ ಆಯಿತು ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಇದು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಡಿನೋಸಿನ್ ಟ್ರೈಪಾಸ್ಪೇಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಎ ಟಿ ಪಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಉಳಿದದ್ದೇನಾಯಿತು ಆ ಕೋಶದ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆ ಮೈಟೋಕಾಂಟ್ರದ ಚಟುವಟಿಕೆಗೂ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು ಕೋಶದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗೆಲ್ಲವೂ ಅದು ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಓವರಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲ ಈ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆಂತರಿಕ ಉಸಿರಾಟ ಕ್ರಿಯೆ ಅದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಿನ ಕೋಶ ಎಂದು ಯಾವ ಕಣದಂಗವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಆಗಬೇಕು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಜೀವಕೋಶದೊಳಗಿನ ಕೋಶ ಎಂದು ಯಾವ ಕಣದಂಗವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗ್ತದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿಬೇಕು ಕಣದಂಗ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೇಳೋದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಒಂದು ಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಶ ಅಂತ ಅದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶದೊಳಗಿನ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟು ಯಾವುದಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಕೋಶ ಅದರ ಒಳಗಡೆಗಿರುವ ಯು ಕ್ಯಾರಿ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶ ಹೇಳಿದರೆ ಏನಾಯಿತು ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಸುತ್ತ ಯಾವುದೇ ಪೊರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿನ ಕೋಶದೊಳಗಿನ ಪ್ರೋ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಕೋಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ರೈಬೋಸೋಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಭಾಗ ಇದನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಎಮಿಲ್ ಪ್ಯಾಲಡೆ ಅನ್ನುವವರು ಕಂಡುಹುಡುಕಿದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಎಮಿಲ್ ಪ್ಯಾಲಡೆ ಹೇಳುವವರು ಕಂಡುಹುಡುಕಿದ್ರು ಇದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ಮಿಗೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂದರೆ ಕೊಳವೆಯಂತಹ ರಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಡಚಿ ಮಡಚಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೊಳವೆಗಳಂತಹ ರಚನೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕಣಗಳ ರೂಪದ ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪದರ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇರ್ತದೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇರ್ತದೆ ರೈಬೋಸೋಮಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ ಎ ಇರ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇವುಗ ಇದು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಸಂಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಜೀವಕೋಶದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಜೀವಕೋಶ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಕಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೋಶದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವಕೋಶದ ಸುತ್ತ ಲಿಪಿಡ್ಗಳು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಲಿಪಿಡ್ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣದಂಗಗಳು ತುಂಬ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೋಶ ಜಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣದಂಗಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಜೀವಕೋಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಿಣ್ವಗಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಸುಸೂತ್ರ ನಡಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಿಣ್ವಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗೋದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕೂಡ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅದರ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೈಸೋಸೋಮಿನ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತದೆ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಇನ್ನು ಈ ಇದ ಈ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣದ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಮಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಆಂಟಿ ಸ್ಯಾಂಟಿ ಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಡಿಕೆ ಅಂತಹ ರಚನೆ ಅಂದರೆ ಫೋಲ್ಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಏನು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸಿಸ್ಟರ್ನೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಲೈಸೋಸೋಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಸತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಅಂತ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇದು ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನು ಅನುಪಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮುದಿ ಕೋಶಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಯ ಆದಂತಹ ಕೋಶಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ವಯಸ್ಸಾದ ಕೋಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನು ಅದರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸಮಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕೋಶದ ಜೀವ ಕೋ ಏನು ಕಣದಂಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸಾಯ ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ತ ಕೋಶಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತದೆ ಯಾವುದು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಈ ಗಾಯಗೊಂಡಂತಹ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೈ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಇದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಆ ಗಾಯ ಆದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಮಾಯ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಗಾಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತದೆ ಆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಕೋಶಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಅದು ಅಂದರೆ ತಾನೇ ಇರುವ ಕೋಶವನ್ನೇ ಅದು ಸಾಯಿಸುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇನು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಸಂಚಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದದ್ದು ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಯಾರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಇದಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದವರು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ರೆನೆ ಡೇ ಡುವೆ ಇವರು ಯಾರು ಕ್ರಿಶ್ಚನ್ ರೆನೆ ಡೇ ಡುವೆ ಇವರು ಲೈಸೋಸೋಮನ್ನು ಕಂಡು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ಗಳು ಈ ಪತ್ರ ಹರಿತು ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಇವುಗಳು ಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಇರುವುದು ಸಸ್ಯ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಡ್ಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣವೇ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕುದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುದು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿ ಸಂಶ್ಲೇಷಣಾ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದು ಸೌರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕೋಶದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು
ಇದು ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ ಈ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರಚನೆ ಇದು ಇದನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಜೀವಕೋಶದ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಸಂಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪೋರ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪೋರ್ಟರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿಯವರು ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡುಹುಡುಕಿದಂಥದ್ದು ಅದರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕೃತಿಯ ಸಣ್ಣ ರಚನೆಗಳು ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಏನು ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಶ ವಿಭಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕದಿರೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರ್ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅದು ಉಂಟಾಗೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಗಳು ಎರಡು ಇರ್ತದೆ ಆ ಎರಡು ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಗಳು ದೂರ ದೂರ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನಾ ಕದಿರು ಅಥವಾ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫೈಬರು ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ಸಾಮವಾಗಿ ಎರಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವುಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಇದು ಸಸ್ಯಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರೋದು ಎರಡು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವುಗಳ ಚಲನೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವುದರದ್ದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳದ್ದು ಸಮಪ ಸಮವಾಗಿ ಎರಡು ಪಾಲಾಗಬೇಕು ಆ ಪಾಲು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ ಇನ್ನು ರಸದಾನಿಗಳು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ ತೋರಿಸಿ ನಾನು ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಸದಾನಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ರಸದಾನಿಗಳು ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಸಸ್ಯಕೋಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಸದಾನಿಗಳು ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೂನ್ಯ ಭಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಒಳ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವಕಾಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಈ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಕೋಶಗಳು ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಏನಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಅಂಶಗಳಿರ್ತದಲ್ಲ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ರಸದಾನಿಗಳು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಇರಬಾರದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಸ್ಯದ ಹೂವಿನ ಭಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೂವಿನದ್ದು ಹಣ್ಣಿನದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಅದು ಅವು ಆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಈ ರಸದಾನಿಗಳು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಸಸ್ಯ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದು ಕೋಶ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಸಸ್ಯ ಕೋಶವ ಪ್ರಾಣಿ ಕೋಶವ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಸದಾನಿಗಳಿರ್ತದೆ ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಗಳಿರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂದ ಹಾಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ರಸದಾನಿ ಸಣ್ಣ ರಸದಾನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರಸದಾನಿ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಈ ಜೀವಕೋಶ ಈ ರಸದಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಈ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಬರೇ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ
ಆ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲಸಿನ ಉದ್ದೇಶ ಬರೇ ಏನು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇಡುವುದು ಅಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಹಾರ ರಸಧಾನಿಗಳಾಗಿಯೂ ವರ್ತಿಸ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರು ಬೆಳೆದಿದ್ದ ವಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಹೊರ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಅಂತರ ಪ್ರದ್ರವ್ಯ ಜಾಲಕ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಈ ಇದೇ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೋಶ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ತುಂಬ ಕೊಳವೆಗಳು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಈ ಈ ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆ ನಮಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಆ ಕೋಶದ ಅಂಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕಾದಲ್ಲಿಗೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಈ ಕೋಶದಿಂದ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಪ್ರದೇವೆ ಜಾಲಕ ಅಥವಾ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಕೊಳವೆ ಕೊಳವೆಯಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ರಚನೆ ಅದು ಒಂದು ತುದಿ ಅದು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರ ಕಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ಅದು ಕೋಶ ಪೊರೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗೀಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅದರ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೋಶ ಪೊರೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅದು ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾವುದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಕೋಶ ಪೊರೆ ಕೋಶ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕಣದಂಗ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಕೋಶ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾಗ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಅದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ವಿಷ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ವಿಷ ವಸ್ತು ಈ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ವಿಷವಾಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಕೀಟ ಕಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಬರ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ವಿಷ ನಿವಾರಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡೋದರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಎ ಟಿ ಪಿಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಎಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಮೈಟಕಾಂಡ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಮತ್ತು ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾತ್ರವಹಿಸ್ತದೆ ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಲೈಸೋಸೋಮ್ ಅನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂತ ಈ ಗಾಲ್ಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೋಶ ರಚನೆ ಕೋಶ ಭಿತ್ತಿಯ ರಚನೆ ಕೋಶದ ಪೊರೆಯ ರಚನೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಲಿಪಿಡ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ರಚನೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಳಿಸಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇನ್ನು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ನಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅದು ತಾನೇ ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಆಹಾರ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವಶ್ಯಕ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಅನವಶ್ಯಕ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅನವಶ್ಯಕ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಹೂಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳು ಅದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲ ತಾನೇ ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನವಶ್